こんにちはチンエカダワンこんにちはこのみだワン前回は小型犬のことをいろいろ知ることができてとても勉強になったよ前回は小型犬を飼うまでの必要な準備と人気の小型犬をたくさん紹介したいよ今回は世界で珍しい日本もいる犬種について紹介していくからぜひ聞いてほしいな珍しい犬種って興味深くてすごく気になるよ世界でも珍しい犬種についてたくさん紹介していくから楽しみにしててほしいな私たちの仲間について詳しく知ることができるから興味深く聞いているねまずはウェリッシュスプリンガースパニエルだよ特徴はもともと長猟犬で万能な狩猟犬として知られているよ狩り場やフィールド競技でも活躍しているんだ体高が46から48センチメートルで体重が16から20キログラム前後と中型犬に分類されるよ体型は筋肉質でがっちりしており寒暖差激しい気候と激しい労働にも耐えられるたくましい体つきだよ狩猟犬ってなんだかかっこいいよね性格は好奇心旺盛かつ迷路を活発で飼い主と家族にとっても忠実なんだのんびりと落ち着いた雰囲気も持っていて子供や他の動物にも優しい面があるんだよやっぱり品性あふれているよね原産地はイギリスで日本に登録されているのはわずか4頭だけなんだ入手方法は主に輸入で価格は輸入代別で14万円前後だよ早速珍しい犬種だったねこの中では比較的価格がお求めやすいよね次はエストレラマウンテンドッグだよ特徴は羊をオオカミから守るために開発されたゴチク犬でオオカミに負けないほどの力強さと大きさを誇るんだ体高62から72センチメートルで体重30から50キログラムと大型犬に分類されるよ体型は骨太な感じでがっちりとしておりギューラックと呼ばれるのどのたるみがチャームポイントだよ大きくてかっこいいね性格は穏やか知的好奇心旺盛で飼い主と家族に深い愛情を示してくれるんだ他にもイサムタケシカ間で警戒心が強いから番犬に向いているんだけど独立心が強いから子犬の頃からしつけるのが鉄則なんだ勇ましい姿に憧れるよ原産地はポルトガルで日本に登録されているのはわずか1頭だけなんだ入手方法は主に輸入で価格は50万円前後だよ日本に1頭しかいないなんて見かけたらかなりラッキーなんだね次はクーバースだよ特徴はもともとゴチク犬でありクーバースという名前はトルコ語で貴族の守護者という意味なんだよ体高66から7 6メートルで体重30から5 2キログラム前後と超大型犬に分類されるんだ体型はがっちりとした筋骨隆々でたくましく純白の体毛と大きな体が気品あふれる感じなんだよ白いナイトって感じでかっこいいね性格は飼い主に忠実で勇敢番犬向けの強い警戒心があり愛情深いよ性格もまさにナイトにふさわしいね原産地はハンガリーで日本に登録されているのはわずか2頭だけなんだ入手方法は主に輸入で価格は50万円前後だよこちらも日本ではかなり貴重な犬種だね次はコモンドールだよ特徴はまるでモップのような長い体毛でありその特徴的な体毛は日本で繁殖生活するのは難しいんだ体型は体長が体高よりは長め尾が長くしっかりした長めの首でがっちりした体型と目や鼻が隠れるくらい長く密集したヒケなんだ前が見えてるのかわからないくらい長い毛が特徴的だね性格は知能が高くリーダー気質があって家畜や私益権を統率する一方で独立心が強くて頑固な一面もあるんだよ見た目は穏やかそうなのに賢くてリーダーシップにあふれているなんて意外だったよ原産地はハンガリーで日本に登録されているのはわずか2頭だけなんだ日本の気候に合わない体質をしているからブリーダーの中でも本物を見ることができないほど貴重と言われているんだ入手方法は主に輸入で価格は50万円前後だよ街中で見ることができたらこちらもかなりラッキーなくらい貴重なんだね次はクロアチアンシークドークだよ特徴はクロアチアで生まれた牧羊犬でありセルビアのプーリンとアジアから輸入された犬種とミックスして交配させたことで誕生した犬種なんだよ体高40から51センチメートルで体重13から16キログラムと中型犬に分類され中型犬では最小犬種なんだ牧羊犬もかっこいいよね体型は日本犬みたいなスピッツタイプでまるで狐のような細い頭と大きめの三角形の立ち耳
小さく琥珀色の目とふさふさの毛が生えた巻いた尻尾が特徴的なんだよスピッツタイプに似ているから見た目が勇ましい感じがしてかっこいいね性格は飼い主に従順で勇敢活発な面がある一方で謙虚で警戒心が強い一面もあって知らない人には懐きにくいんだ飼い主だけに気を許す感じが性格がはっきりしていて分かりやすいね原産地はクロアチアで日本に登録されているのは7頭だけなんだ日本では比較的頭数が買われているけど原産国でもめったにお目にかかれないほど貴重で輸入の機会もかなり少ないから推定価格がつけられないほどなんだこちらは輸入できるチャンスに出会えたらかなりラッキーな犬種だね次はサールロースールフドークだよ特徴は狼と犬の中間のような見た目をしており狼の特性を強く引き継いでいるんだ体高60から7 5センチメートルで体重4 1キログラムと大型犬に分類されるよう体型は柔軟性がありながらも引き締まっており運動神経と反射神経に優れていて狼のような顔立ちとジャーマンシェパードのような立ち耳ふさふさしただれをと鋭い嗅覚が特徴なんだまさに犬と狼は同じ種類だってことを思い出させてくれるほどそっくりだね性格は飼い主に忠実で愛情深い一方で狼の習性を引き継いだ身長で用心深いんだよ性格も犬と狼の両方を持っているんだね原産地はオランダで日本に登録されているのはわずか3頭だけなんだ入手方法は主に輸入で価格は50万円前後だよ雪が降る地域で見かけたら思わず狼と間違えそうなくらいそっくりで貴重な犬種なんだね次はスカイテリアだよ特徴はもともと猟犬であり気品あふれる外見をしていることからイングランドやスコットランドの王室でも気に入られているんだスコットランド版の中堅ハチ公として有名なボビーはこのスカイテリアだと言われているよ体高23から25センチメートルで体 18.5 から 10.5 キログラム前後と小型犬に分類されるんだ体高の2倍ほどある長い胴体と体に沿って生えている12から13センチメートル前後の長い体も頑丈な顎が特徴だよ王室公認の上品な見た目が魅力的だね他にも耳は立ち耳と誰耳の2種類あって立ち耳の方が人気は高いみたい体毛は,は密接する短いアンダーコートと硬い直毛のアウターコートの2種類生えているんだこの2種類の体毛は厳しい天候や獲物の牙などから身を守るのに役立っているんだよ環境に適応した体毛をしているんだね木と額を覆っている長い飾り毛は植物の茨や追い詰めた獲物の攻撃から目を保護するためにあるんだ体毛カラーはブラックダークグレーライトグレーホーンクリームとカラーバリエーション豊富なんだよカラーバリエーションが豊富だとどのカラーにするかついつい迷っちゃいそうだね性格は飼い主に忠実で勇敢な一方で頑固で警戒心が強い一面もあるんだ性格は意外と自分を持っている感じなんだね原産地はイギリスで日本に登録されているのは5頭だけなんだ入手方法は主に輸入で価格は50万円前後だよ日本でもセレブが飼っていそうな高級感あふれる犬種だよね最後はブラッドハウンドだよ特徴は深いたるみとシワがチャームポイントで近年は警察犬としても名を馳せているんだ体高が6から6 8ンチメートルで体重が40から5 4キログラムと大型犬に分類されるよう体型はがっしりとした筋肉質でセントハウンドの中でも最も力が強い犬種なんだよ警察犬にはふさわしい体格をしているね喉の下にあるリューラックと呼ばれるシワが寄った皮膚とくぼんだ目長い鼻としだれた耳が特徴なんだ伸び縮みする皮膚は獲物に引っかかれたり噛まれても大きな怪我になりにくく身をよじって逃げやすくするために発達したんだよ警察犬は時に危険にも遭遇するからこういう特徴があれば危機を回避できそうだね性格は穏やかで愛情深く協調性がある一方で嗅覚が鋭く一度ターゲットにした標的は逃さない頑固な一面もあるんだ虚勢が住んでいないオスはわがままな一面も見せるから小さい頃からきちんとしつけをすることが大切でもあるんだよ小さい頃から訓練していれば警察犬にぴったりな性格をしているんだね原産地はベルギーで日本に登録されているのは5頭だけなんだ入手方法は主に輸入で価格は50万円前後だよ日本でも警察犬として活躍する姿をたくさん見てみたいよね以上が世界で珍しい日本もいる犬種だよ今回は世界で珍しい日本もいる犬種について詳しく紹介してきたよ
世界で珍しい日本もいる犬種についてよく分かったたくさんの珍しい犬種が知れてよかったよもしこれらの犬種を飼う機会があれば特徴や性格をよく調べて飼ってほしいなそれに入手方法がどの犬種も輸入中心で価格も結構高額だから慎重に検討してほしいなみんなも自分に合う犬種を見つけてほしいなこの動画では他にも犬の動画を投稿していくから楽しみにしててほしいなこの動画を見て新たな情報や感想があったら気軽にコメント欄に書いてくれると嬉しいよこの動画が参考になったと思う人はぜひ高評価とチャンネル登録を押してくれると嬉しいなではご視聴ありがとうございましたバイバイ。